വിമർശന ശരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരികയാണ് സി പി എമ്മിന് ഒരിടയ്ക്ക് മാധ്യമങ്ങളോട് കടക്ക് പുറത്തു പറഞ്ഞ് നിലപാടുമായി പിണറായി വിജയൻ വന്നപ്പോൾ അത് തന്നെയായിരുന്നു ഗൗരവമുള്ള ചർച്ച മാധ്യമങ്ങൾ കടക്ക് പുറത്ത് ഒരു വശത്ത് പരാതിയുമായി വരുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കയറി താമസിക്കാൻ പോലും ആകാതെ കുരുക്കുകളിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്നവരോടും സർക്കാരിന് പറയാനുള്ളത് കിടക്ക് പുറത്തെന്നാണോ വീട് വെച്ച് അകത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കിടക്ക് പുറത്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആന്തൂരിലെ സംഭവം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക് തുറന്നിടുന്നത് ആന്തൂരിൽ ഒരു വ്യവസായി പ്രവാസി വ്യവസായിക്ക് സംഭവിച്ചതിൻ്റെ അലയൊഴികൾ അടങ്ങിയിട്ടില്ല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ വിഷയം നിയമസഭയിലും കത്തി പടരുകയാണ് സമൂഹം ഈ വിഷയം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു വലിയ തിരിച്ചടികൾ നേരിട്ട സി പി എം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആന്തൂർ സംഭവത്തിൽ നിന്നടക്കം എന്ത് പാഠമാണ് പഠിച്ചത് ഒരു ജീവൻ കുരുതി കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് നിലപാടാണ് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചത് ഈ വിഷയത്തിൽ കുറ്റക്കാരെ പിടികൂടുമെന്നും സഹായിക്കില്ലെന്നുമൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വശത്ത് മറുവശത്ത് പി ജയരാജൻ ചോദ്യമായി ഉയർന്നു വരികയാണ് ബിംബങ്ങൾ തകർന്നടിയുകയാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഇതുപോലുള്ള ബിംബങ്ങൾ മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞൊഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങൾ ആരാണ് ശരിക്കുള്ള പാർട്ടിയിലെ ബിംബങ്ങൾ ആ ബിംബങ്ങൾ ആരെയാണ് തകർത്തുടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തകർന്നുടഞ്ഞു പോകുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ മനുഷ്യ ജീവനാണ് ഈ ബിംബങ്ങൾക്കിടയിലെ കുടിപ്പകയിൽ വെന്ത് നീറുന്നതും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതും സാധാരണക്കാർക്ക് മാറുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കെ എം ഷാജിയുടെ വാക്കുകൾ ഒന്നുകൂടി പറയുമ്പോൾ പി ജയരാജനോട് ലോഹ്യം കൂടിയാലും ഇണങ്ങിയാലും ഒക്കെ മരണമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പലതും മറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ മാധ്യമ വാർത്തകളിലൊക്കെ അത് വ്യക്തവുമാണ് എന്തുകൊണ്ട് പ്രവാസി വ്യവസായിക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പി ജയരാജനുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധം കാരണമാണോ എന്താണ് ഈ പകയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു ഉത്തരങ്ങൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നുമില്ല ഏതായാലും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കൃത്യമായി തന്നെ കെ എം ഷാജി അക്കമിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിരത്തുമ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പാർട്ടിക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി ഇതിനെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതേസമയം പി ജയരാജനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായും കെ എം ഷാജി എം എൽ എ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് പി ജയരാജനെ എതിർത്താലും അദ്ദേഹത്തോട് ലോഹ്യം കൂടിയാലും മരണമാണ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് കണ്ണൂരിലുള്ളതെന്നാണ് കെ എം ഷാജിയുടെ വിമർശനം നാന്തൂരിലെ പ്രവാസി വ്യവസായി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി തേടിക്കൊണ്ട് നിയമസഭയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് കെ എം ഷാജി രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് വ്യവസായിയുടെ കുടുംബം പി ജയരാജനെ സന്ദർശിക്കുകയും ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതാണ് കെട്ടിടത്തിന് അനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ കാരണമായത് സി പി എമ്മിനുള്ളിലെ വിഭാഗീയതയാണ് പ്രവാസിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമായതെന്നും കെ എം ഷാജി തുറന്നടിച്ചു ഓരോ ഫയലിലും ഓരോ ജീവിതമുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ ജീവിതവും ഓരോ ഫയലിലാണെന്നുള്ള നിശ്ചിതമായ വിമർശനമാണ് കെ എം ഷാജി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പി ജയരാജനെ ഉപയോഗിച്ച് സി പി എമ്മിനെ കടം ആക്രമിക്കേണ്ട എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ ഇതിന് മറുപടി നൽകി ഇത്തരം ബിംബങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണം മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് വിലപ്പോവില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് നിയമസഭയുടെ പരരക്ഷ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാന്യമായി ജീവിക്കുന്നവരെ അപമാനിക്കാമെന്ന് കരുതേണ്ടെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി ആന്തൂരിലെ വ്യവസായി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവം അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖകരമാണെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പ്രതികരിച്ചത് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകും അന്വേഷണം നടത്തി വസ്തുതകൾ പുറത്തു വരുമെന്ന് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കുറ്റവാളികളെ രക്ഷിക്കാനും അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനും ശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ബിംബമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് തിരിച്ചടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല വിഗ്രഹങ്ങൾ ആരാണെന്നും വിഗ്രഹ പഞ്ചകർ ആരാണെന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നും ബിനോയ് കോടിയേരി വിഷയം പരാമർശിച്ചും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സാജന്റെ മരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാരിന് മാറി നിൽക്കാനാവില്ല സാജന്റെ കുടുംബം ആരോപിക്കുന്ന ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ നടത്തിയ ആന്തൂർ നഗരസഭ അധ്യക്ഷ അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കണം കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് അനുമതി തേടി സാജൻ പി ജയരാജനുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇതാണ് നഗരസഭ അധ്യക്ഷയ്ക്ക് സാജനോട് വൈരാഗ്യത്തിന് കാരണം ഈ മരണത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രതി നഗരസഭ അധ്യക്ഷ ശ്യാമളയാണ് അവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട